French American Television in Buenos Aires. We are located in the federal capital of Argentina. Buenos Aires is a cosmopolitan South American city. It has as broad avenues as New York and Spanish atmosphere like Madrid and an architecture like Paris. Tango is the main typical music of this part of the world since the end of the 11th century. The creator of the first tango popular lyrics was Carlos Gardel. But Gardel was an Argentine. He was born in Toulouse, France, in 1890, under the name of Chas Romuald Gardel. French American Television in Buenos Aires. In the same heart of the city is located the main building of the French aliens. Here, each month, we can see cultural events like this one. In the second floor of the building is displayed the exposition Bleu, Blanc, Rouge. The artist, Nora Iniesta, represents by 87 objects her particular view of France during 1980s. Language, colors, games, respect and humor are present on her work. Simultaneously, in the golden room of the same floor, the French musician François Nicolas gives a conference about music and psychoanalysis. Que l'objectif de mon propos n'est pas un objectif pratique, il ne s'agit pas en cette affaire en essayant de penser la musique avec la psychanalyse. The emotion seems to be present in some of François Nicolas' music pieces, but he insists on he doesn't know how they operate on unconscious or subconscious mental states of public. D'abord, je ne sais pas exactement comment la musique opère sur l'inconscient des musiciens, des auditeurs, euh, pour une raison évidente, c'est que l'inconscient est un peu inaccessible, enfin n'est pas immédiatement accessible. Bien. Euh, on constate, visiblement les analystes constatent que pour certains sujets, on va dire, euh, La musique sert de symptôme, c'est-à-dire qu'il y a des petits airs, par exemple, qui les frappent, qui leur trottent dans la tête, euh, soit dont ils qui n'arrivent pas à oublier, euh, soit qui leur reviennent à certains moments clés. Bon. Il y a une manière dont la musique a rapport avec l'inconscient qui est tout à fait différente, c'est que euh, la musique, ça s'écrit, il y a une partition. Et quand vous écoutez de la musique, une musique écrite, on peut tenir, on peut considérer qu'à ce moment-là, la partition, le texte même de la musique, est un peu comme un inconscient par rapport à l'œuvre même que vous écoutez. To François Nicolas, when listening to a music piece, the score components are unconscious elements of the music. At the same time, but in the lobby of the building, the public has access to the photography sample of Rosanna Simonassi, called Shushos. The exhibition includes pictures of rural vegetation at night, in black and white. She wants to express the absence of men and culture on her photographs. There is not tradition or history, just silence, silence and, immobility, and immobility, the opposition of urban life. Coming back to François Nicolas' exposition, he presents his point of view about music and philosophy. Is there a platonic and mathematic order in music? Je ne suis pas sûr que la question de la musique soit une question d'ordre. Une œuvre musicale, pour moi, représente un, un sujet. On peut prendre une, donc une manière d'exister. Or, euh, ce qui est important dans l'existence, on le voit d'ailleurs dans l'existence de chacun de nous, ce qui est important, c'est moins l'ordre que euh, l'intensité de cette euh, existence. 
on peut même dater historiquement très précisément le moment où la, la, la musique a commencé de s'écarter de l'ordre mathématique. On peut le dater très précisément parce que c'est le moment où la tierce l'a emporté comme, sur la carte comme consonance. Ça se passe euh, vers le 15e, 16e siècle. Et c'est un événement d'autant plus important que Descartes euh, lui-même a été frappé de, de ce phénomène. Euh, normalement, si vous voulez, dans l'ordre des nombres, dans l'ordre arithmétique, la carte arrive avant la tierce. Donc si la musique était euh, subalterne de l'arithmétique, si la musique était aux ordres de l'arithmétique, elle aurait dû défendre que la carte est une consonance plus forte que la tierce. Or, l'histoire de la musique atteste du contraire, que finalement... Donc, ceci atteste du fait que la musique est capable de bâtir un ordre qui lui soit propre et qui n'est pas strictement un décalque de l'ordre arithmétique. On peut dire que la musique par là atteste du fait qu'elle est autonome. Autonome, ça veut dire autonomos, ça veut dire avoir sa loi à soi. Sa loi, c'est comme un ordre. Donc, la musique a une capacité d'établir de, des lois qui lui sont propres et qui ne sont pas un décalque des lois mathématiques. From different subjects, the artists Nora Iniesta, François Nicolas, and Rosanna Simonassi express them ideas in a French context. Each month, Argentinian people have the opportunity to see cultural events of this quality. Here, in the local French aliens. Next programs, we will come back with more information. This was a report to French American Television in Buenos Aires by Florencia Jimenez and Darío Lusuriaga.